Я молился. Und ich habe gebetet, worüber ich heute predigen sollte. Und ihr werdet euch wahrscheinlich wundern. Aber wenn wir irgendwelche Jubiläen feiern, dann ist es die Zeit, ein Fazit zu ziehen. Und zu verstehen, dass alles irgendwann sein Ende hat. Wenn du eine bestimmte Etappe in deinem Leben erreicht hast, blickst du zurück und siehst deinen gegangenen Weg. Und ein äh, verständiger Mensch versucht, etwas daraus zu verstehen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Tue ich die richtigen Dinge? Habe ich meine Ziele erreicht? Я думаю, никто из вас не приходит на вокзал и не садится в поезд, несмотря куда он едет. Ich glaube, niemand von euch setzt sich in irgendeinen Zug auf dem Bahnhof. Sagt dieser Zug, spricht mich durch das Äußere an, also setze ich mich da rein und fahre irgendwo hin. Und dann kommst du irgendwo an und fragst dich, was du hier überhaupt sollst. Wenn du so lebst, dann mein herzliches Beileid. Aber jeder Mensch sollte ein gewisses Ziel vor sich haben. Manchmal sind unsere Ziele irgendwie himmlisch. Preis den Herrn für alle Träume, sie braucht man auch. Aber an bestimmten Ereignissen im Leben, Geburtstage zum Beispiel, ist es wichtig, alles Revue passieren zu lassen, zu sehen, was hat man erreicht. Vielleicht irgendwo einige Dinge korrigieren lassen. Und zu schauen, wenn man so weiterläuft, dann wird man das Ziel, was man anstrebt, gar nicht erreichen. Und ich habe heute ein Thema, worüber ich mit euch reden möchte. Ich will heute über, das, über den Tod reden. Und ein bisschen darüber, was uns nach dem Tod erwartet. Das ist auch ein Abschnitt des Lebens. Und ich ähm, wähle bewusst diese, ähm, diese Wortwahl, das ist ein Abschnitt. Das mit einem Punkt beginnt und äh, als Tod bezeichnet wird. Und nach diesem Punkt ähm, geht das Leben weiter, aber in einer anderen Dimension. Und ich habe überlegt, was wäre, wenn der Tod plötzlich äh, zu mir oder zu euch heute kommen würde. Und ich möchte darüber nachsinnen. Weil so wie ich das Leben verstehe, wird jeder an diesen Punkt ankommen, früher oder später. Stimmt das? Gibt es jemanden, der ewig vorhat, hier zu leben? Ich würde mir das nicht wünschen. Ich möchte ähm, das Leben vollwertig leben und dann zu meinem Vater gehen. Weil ich auf der Grundlage der Bibel weiß, dass es mir dort besser gehen wird als hier. Manche Menschen haben Angst davor. Aber wir als Christen wissen, dass uns dort Besseres erwartet. Und ich möchte mit euch einige Gedanken teilen. Und und heute äh, lesen wir aus Hebräer 9, 27. 9. Glava, 27. Stich, всего один стих. Nur ein Vers. И там написано. Und dort steht geschrieben. Как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Я хочу, чтобы вы запомнили этот стих. Ich möchte, dass ihr euch diesen Vers einprägt. Это Библия говорит. Das sagt die Bibel. В Библии сказано, что каждому человеку положено однажды умереть. Дьявол с его обманами, разными религиями, лжеучениями, философиями пытается вот это главное положение христианской вероучения versucht diesen wichtigen Aspekt der Christenlehre ähm, zu umgehen und zu sagen, dass wir Ist immer wieder wiedergeboren werden. Reinkarnationslehren. 
Ты превратишься в какой-то плохой там предмет, в дуб, я не знаю, или в камень. Gedanke, dass, hast, ты хорошо жил, ты будешь, будешь, не знаю, что-нибудь очень хорошее, азисом в пустыне. Ты будешь, не знаю, что-нибудь очень хорошее, азисом в пустыне. Библия об этом вообще не говорит. Библия говорит о том, что у тебя нет много попыток. То есть, если ты плохо жил, ты можешь потом в следующий раз постараться быть лучше. Однажды. Hier steht geschrieben, dass wir einmal, Один раз. nur einmal, раз, ein einziges Mal und nichts mehr. Что потом, а потом und danach ist nichts mehr. Du wirst keine Möglichkeit haben, zurückzukehren. Und diese 13 Jahre, die wir gelebt haben, sie sind vorbei. Wir können sie nicht noch mal leben. Und meine 39, die, die ich gelebt habe, kann ich auch nicht neu leben. Sie sind zur Geschichte meines Lebens geworden. Причастие, которое мы имели буквально пару минут назад, оно уже находится в истории. Мысли, которые ты думал тогда, когда принималось причастие, они записаны в книгах на небе у Бога. И мы уже их не повторим. И знаешь, мы очень стремительно влетаем в будущее. Und wir fliegen in die Zukunft. Эта точка, которая называется смерть, она приближается к нам неописуемой быстротой. Punkt, tot, nennt, И Библия говорит о том, что каждому человеку однажды надлежит умереть. Первое, что нам нужно знать о смерти, как Библия об этом говорит, что она придет к каждому. Erste, sollen, ist, И богатый умрет. И бедный умрет. Умрет. Я еще не знаю, кого, кто, кто там остался на земле. Сегодня ученые борются. Пытаются там, за, богатые пытаются отщипнуть у себя стволовых клеток, сохранить их, чтобы потом их оттуда вернули с ДНК. Воссоздали. Zu erhalten, dass sie wiederhergestellt werden können. Menschen klammern sich an dieses Leben. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Er hat das vorherbestimmt. Seit dem Paradies. Seitdem Adam gesündigt hat, hat Gott gesagt, er hat sein Leben verflucht, dass er mit dem Tod sterben muss. Und nach diesem Tag Каждый умрет. Второе, о чем Библия нас учит. И об этом очень много разных притч. Что смерть придет неожиданно. Я думаю, что с этим каждый должен из нас однажды конфронтировать. Послушай, она придет неожиданно. Помните, там есть, как ели, пили, женились, выходили замуж. So haben, и не думали. Haben, haben и gedacht. там пришел, пришел и Христос. Последнее время пришло. А притча о богаче, который построил себе большие амбары. Bauer, viele, um, Иисус разговаривает, рассказывает и говорит о нем. Безумный, всю ночь придут, возьмут душу твою. Что ты будешь с этим делать? Правда в том, и Библия об этом четко говорит, что в твоем термин календаря эта дата ты не знаешь. Она придет к тебе, а так же, как и ко мне, неожиданно. Неожиданно. Ganz unerwartet. Следующая мысль. Библия говорит, что после смерти, что смерть это не конец, что после смерти на что-то ждет. И даже не христиане знают и верят, что там после смерти есть что-то. Кто знает, что фараоны построили пирамиды свои в Египте по одной причине? Знаете почему? Потому что они верили. После смерти что-то есть. И когда умирал фараон, 
убивали его рабов, auch seine Sklaven, убивали его жен, auch seine Frauen, животных, die Tiere, и в гробницу ложили. Иногда коней, рабов его, золото. Auch Gold dazu. С, с мыслью, mit einem что в том царстве после смерти он сможет всем этим пользоваться. Welt, что на этих конях он будет ездить, эти слуги будут ему служить. Dass die Sklaven ihm dienen, dass er этим золотом он сможет пользоваться. Kann, Gold И они при жизни готовились, эй! Und sie haben sich, sie haben, они готовились darauf. к жизни после того. Sie haben sich auf das Leben nach dem Tod и здесь еще Библия говорит, очень интересную мысль. Что человеку надлежит однажды умереть. Dass der Mensch einmal и что там будет? Muss, und was kommt dann? Что будет после этого? Was folgt dann? Что там написано? Was steht dort geschrieben? Однажды умереть и потом das суд. Dann kommt das Gericht. Есть еще много лжеучений и заблуждений. Und es gibt noch viele Irrlehren. И некоторые думают, ты можешь жить на земле, как ты хочешь. Denken, du leben, wie du Потом ты умрешь и попадешь в чистилище. И там твою душу почистят. И ты сможешь войти в рай. Deine Seele gereinigt und du wirst Другие верят в то, что ты после смерти. Моя душа denken, проходит мытарство. Я не знаю, как по-немецки мытарство. Она проходит испытания в разных комнатах. Там. Проходя эти испытания, она очищается, душа и входит в рай. Но Иисус Paradies. об этом не учил. Помните притчу о богаче и Лазаре? Мне нет времени читать, но там рассказывается. Dort wird beschrieben, что жил один богач, dass es einen reichen Mann gab. мы даже его имени не знаем, просто он был богатый Wir kennen nicht einmal seinen Namen, aber er war написано, reich. Он очень пиршествовал всю свою жизнь. Er hat sein Leben im Überfluss gelebt und genossen. У его ворот лежал бедный нищий, Лазарь. Und an seinen Toren gab es einen armen Mann, den Lazarus. сказано, умер нищий, умер богатый. Und da steht geschrieben, Lazarus ist verstorben und der reiche Mann ist verstorben. И нищий был отнесен ангелами на лона Авраамова. Und der Arme wurde in den Himmel zu Abraham gebracht. Und der Reiche in die Unterwelt. Und es gab kein Zwischenkammer, wo er leiden musste oder sich reinigen musste. Und das war's. Und dann kam der Punkt, wo er sterben musste. Und dann kam der Punkt, wo er sterben musste. Und dann kam der Punkt, wo Und ich überlege mir manchmal, woran hält sich unsere Seele in unserem Leib? Man sagt manchmal, dass wenn man den Menschen gut schüttelt, dass die Seele dann ihn verlassen wird. Vielleicht wird sie vom Haken fallen und den Leib verlassen. Vielleicht fällt der Mensch an eine spitze Kante und dann wird die Seele den Haken verlassen. Тело останется здесь, как Библия говорит. Из праха ты взят, в прах возвратишься. А душа пойдет к Богу. Куда? На суд. И там Бог определит тебя, как ты жил на этой земле. Если ты здесь на земле, можешь людям, знаешь, глаза за Пудрить, как говорят. Und wenn du hier den Menschen etwas vorstellen und Gerechtigkeit als ehrlicher Mensch, dann kennt dich Gott aber in- und auswendig. Er kennt deine Gedanken. Er kennt dich sogar besser, als du dich selbst. Wer wird uns richten? Gott. Сам Бог будет судьей. Это самое страшное судилище. Das das Когда люди поступают с нами несправедливо, ведут нас на суд, müssen, на кого мы уповаем? Бог, вступись, пожалуйста, за нас. Gott, bitte steh uns bei. Бог для нас самая последняя инстанция, на которую мы можем надеяться, что Он вступится за нас. Если даже мы не правы, мы говорим, Бог, пожалуйста, прости нас. 
Я поступил неправильно и сделай какое-то чудо, чтобы меня не наказали. Und auch wenn wir im Unrecht sind, dann bitten wir Herr, bitte mach irgendein Wunder. Ich habe wirklich falsch gehandelt. Mach etwas, damit ich nicht bestraft werde. Но представь это безнадежное состояние. Aber stell dir vor, diese hoffnungslose Situation. Когда тот, который мог тебя помиловать. Wo der, der dir gnädig sein тот, который konnte, был для тебя твоей поддержкой. Der deine Unterstützung war. Вдруг становится напротив тебя твоим судьей. Auf einmal dir gegenüber als Richter steht. И который знает все про тебя. Und der alles von dir kennt. Перед которым ты ничего не скроешь. Vor dem du überhaupt nichts mehr verbergen kannst. Это ужасное состояние. Das ist ein schrecklicher Zustand. Если ты думаешь Ты как-то откупишься там, отговоришься там, такое не произойдет. Wenn du denkst, dass du das irgendwie erkaufen kannst oder etwas gut reden kannst, das passiert nicht mehr. Когда я размышлял об этом, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, я увидел, что Иисус очень часто говорил об Аде, о гиене огненной. Habe ich festgestellt, dass Jesus sehr oft von der Hölle, vom feurigen Pfuhl gesprochen hat. Более двадцати раз он приводит разные притчи, истории, бросьте его в тьму внешнюю. Er hat mehr als 20 Mal äh, im Neuen Testament darüber gesprochen. Und wir Christen sind sehr verhalten, wenn wir von der Hölle reden. Wir wollen den Menschen keinen Schrecken einjagen. Aber Jesus war ganz mutig, wenn Weißt er sprach, warum nicht? Потому что это правда. Weil das die Wahrheit ist. Потому что если человека не предупреждать, weil wenn man den Menschen nicht warnt, то там его ждет очень печальное будущее. Если ты знаешь, что машина едет на мост по дороге, этот мост обломался, там пропасть, ты будешь делать все, чтобы остановить машину, чтобы они туда не ехали. Und wenn du weißt, dass ein Auto unterwegs ist auf einer Brücke, die gebrochen ist und wo ihn eine Schlucht erwartet, dann wirst du alles tun, um den Fahrer zu warnen. Писание говорится о том, что после суда Бог определяет людей, или они будут вечно с ним в славе Божией, которую мы читали в Откровении. Die Bibel sagt uns, dass nach dem Tod ähm, es eine Zweiteilung geben wird, entweder in der Ehre Gottes, so wie das, wir Raim, in Offenbarung gelesen haben, was wir Himmel nennen. Oder die Menschen müssen in Ewigkeit in, dieser, in diesem feurigen Pool sein, was wir Hölle nennen. Ein paar Gedanken davon, wie die Bibel ähm, die Hölle beschreibt. Der erste Gedanke, das ist der Ort äh, von physischen Qualen. Es wird mit diesem Zustand verglichen, wie wenn man in einem Feuersee ist, wo man leidet und gequält wird. Wir können nicht ahnen, wie schlimm das sein wird, aber nach der Bibel soll es ein sehr schrecklicher Ort sein. Es wird dort nicht nur das physische Leid sein, sondern auch emotional, seelisches Leiden. Zähne knirschen, Geschrei, Bedauern. Das dritte, was dort sein wird, das ist das geistige Leiden, das ist die Angst, das ist das Schrecken. Я надеюсь, вы никогда не смотрели фильмы ужасов. Hoffe, Но если, не дай Бог, вам удалось их посмотреть когда-нибудь, habt, или вас, на вас приходил сверхъестественный демонический страх, вы чуть-чуть можете habt, предвкусить, как страшно будет в аду. Ahnen, Этот холод и ужас страха. Diese Kälte und der Schrecken der Angst, diese eiserne Gegenwart von dämonischen Kräften. Die Bibel sagt, dass es ein Ort ist, wo es keine Liebe gibt, wo es keine Empathie gibt, wo es keine Gnade gibt, wo es überhaupt kein Bedauern und das ist ein Ort, wo der Mensch für ewig gefangen ist. Nach dem Grund. In der Bibel steht geschrieben, dass heute Gott sehr langmütig ist. Er möchte nicht, dass irgendeiner Schaden nimmt. Er dehnt die Zeit aus, bis dieses Gericht ist, damit möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, an Jesus zu glauben, die Vergebung der Sünden zu erlangen und das ewige Leben zu empfangen.
Именно поэтому сказано в Иоанна 3,16, что Бог так полюбил этот мир, что отдал своего сына, для того, чтобы всякий, кто уверует в него, не погиб, не попал в это ужасное место, не мучился в аду, не пережил ничего из того, о чем я говорил, не погиб, но имел жизнь вечную. Послушай, это настолько серьезное место. Das ist ein sehr wichtige Stelle. Это настолько страшное место. Das ist eine schreckliche Stelle. Что понимая, как будут мучиться там люди, dass, wenn wir verstehen, Бог ходит с престола своего Gott von seinem Thron и в лице Сына Своего приходит на землю. Und in der Gestalt seines Sohnes auf die Welt kommt, um den Menschen die Möglichkeit Chance, zu geben, eine Chance, грехов, die Vergebung der Sünden zu erlangen und nicht in die Hölle zu gehen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass Gott wirklich ähm, die äußersten Mittel ergriffen hat. Иногда некоторые верующие живут так, как будто всего этого не будет. Иногда мы ведем себя так и начинаем поступать себя так, как будто нет вечности и не будет суда у Бога. Иоанна 5 глава, 24 стих. Если ты верующий в Иисуса, я тебе рекомендую наизусть запомнить этот стих dann rate ich dir, diesen Vers auswendig zu lernen. Johannes 5, 24 sagt Jesus und hier sagt er wahrlich, wahrlich und wenn Jesus wahrlich, wahrlich gebraucht dann sagt Jesus etwas sehr Wichtiges nach diesen Worten wo wir besonders aufmerken sollten. Er sagt, wer mein Wort hört, so wie du das jetzt tust, und dem glaubt, der mich gesandt hat, ich hoffe, dass du das auch tust, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Für eine bestimmte Kategorie von Menschen schenkt Gott besondere Gnade, nicht in den in diesem Gericht zu sein. Sie werden sterben, aber sie werden dieses Gericht nicht erleben. Sondern sie kehren sofort vom to äh, aus dem Tod ins Leben. Das sind die Menschen, die das Wort Gottes annehmen. Das sind die Menschen, die an Jesus glauben. Das sind die, die Jesus angenommen haben, die das ewige Leben haben. Und die Frage danach, was mit mir sein wird nach dem Tod, sollte jeder Mensch für sich klären und ganz genau wissen. Я вам честно говорю, когда я хочу понять, что за верующий стоит передо мной, я ему задаю вопрос. Wissen will, was für ein Christ vor mir steht, dann stelle ich ihm eine Frage. Я спрашиваю, вы верующий? Да, я верующий. Ich frage, bist du gläubig? Ja, ich bin gläubig. Я говорю, а что будет с вами после смерти? Und dann stelle ich die Frage, und was wird mit dir sein nach dem Tod? И некоторых этот вопрос выбивает из седла. Und einige fühlen sich ganz irritiert nach so einer Frage. Woher soll ich das wissen, was nach dem Tod mit mir sein wird? Möchtest du die Wahrheit kennen? Gott möchte, dass du es weißt, was mit dir wird sein wird. Wird. Damit du die Sicherheit hast, was mit dir sein wird. Dass jeder Gläubige eventuell das ewige Leben haben kann. Dass er eventuell vom äh, Sterben zum ewigen Leben kommt. Imeet, sondern im Präsens, er hat das ewige Leben. Und in der Vergangenheitsform, er war tot und ist ins Leben hindurchgedrungen. Das ist eine Gabe Gottes. Das ist eine große Gabe Gottes. Die Gabe des ewigen Lebens которую нельзя недооценить просто. Это не что-то, что ты можешь выбросить и забыть. Это не что-то, что ты можешь пренебречь и закрыть на это глаза. Когда мы говорим о том, что ждет нас на небесах, Библия говорит об этом, что не слышала не слышал об этом ухо, dass das Ohr davon nicht gehört hat, und das Auge auch nicht gesehen hat, was Gott vorbereitet hat für diejenigen, die ihn lieben. 
Библия описывает небеса как просто великолепное место. Die Bibel beschreibt den Himmel als einen wunderbaren Ort. Библия говорит о том, что там не будет смерти. Die Bibel sagt, es wird dort kein Tod sein. Больше не будет плача. Es wird kein Weinen sein. Не будет страдания. Es wird keine Qual mehr geben. Болезни. Es wird keine Krankheit mehr geben. Это место, где каждому будет хорошо. Es ist ein Ort, wo es jedem gut gehen wird. Это место, где лучше для каждого из нас, чем здесь на земле. Dieser Ort ist besser als jeder Ort, den wir hier auf der Erde vorstellen können für uns. Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь там. Ich weiß nicht genau, wie unser Leben dort aussehen wird. Но то, что Бог через щелочку приоткрывает нам двери, дает нам возможность увидеть то, что ждет нас там за дверями смерти. Aber das, was wir durch einen Türspalt sehen können, was uns hinter den Toren in der Ewigkeit nach dem Tod erwartet, dann ist es etwas Wunderbares, Wundervolles. Und wenn wir darüber nachdenken, da zittert unser Inneres. Außerdem Библия говорит о том, что те, которые были верны Богу на земле и служили Ему и жили для Него, sagt uns die Bibel, dass diejenigen, die treu waren, die für ihn hier gelebt haben und gedient haben, Бог еще даст ему награду. Gott auch noch eine Belohnung Он не просто возьмет его в царство Er nimmt sie nicht nur in sein Reich auf, Бог даст еще награду, sondern er belohnt sie. Может быть, ты сегодня думаешь, что мне не надо никакая награда? Vielleicht denkst du, eine Belohnung brauche ich eigentlich gar nicht. Hauptsache, ich komme irgendwie rein. Но я тебе гарантирую, ты вспомнишь мои слова. Aber du wirst an meine Worte denken. Когда ты станешь там пред Богом, wenn du dort vor Gott stehst, будешь искать свои локти и все остальные вещи, которые достать уже нельзя. Du wirst nach etwas durstig sein, was du gar nicht mehr erreichen kannst. Будешь думать, почему я не служил Богу больше? Und du wirst dir die Frage stellen, warum hast du nicht mehr Gott gedient? Почему я не жертвовал прилежней? Warum hast du nicht treuer geopfert? Почему я не любил людей более жертвенной любовью? Warum hast du nicht noch mehr die Menschen geliebt? Я верю, что небеса это особое место для каждого человека. Ich bin überzeugt davon, dass der Himmel ein ganz besonderer Ort für jeden von Бог uns ist. Нас туда. Und er lädt uns heute ein. Знаешь, смерть это просто переход. Der Tod ist einfach ein Übergang. Смерть это момент, который просто ограничивает одну реальность. Das ist etwas, was eine Realität. И ты берешь в другую реальность все то, что ты насобирал вот в этом von der anderen Realität abgrenzt und du nimmst das mit, was du in der ersten Realität angesammelt hast. Das erinnert mich an die Entbindung, wo ein Kind neun Monate lang in einer ganz fremden Realität wohnt, es schwimmt, es arbeitet nicht, wird gefüttert durch den Nabel, у него совсем другие законы, там ему тепло и хорошо. Es hat ganz andere Gesetze, es ist warm и und потом он появляется dort. в другую реальность. Ух ты! Und, und und Это просто другая реальность, где, где работают другие законы. Wo Примерно то же самое со смертью. So ähnlich verhält es sich auch mit dem Sterben. Приходит момент и так, ух ты! Da kommt auf einmal ein Moment und du siehst видишь небо, ангелов, Господа. Himmel, die Engel, Gott. Или что-то другое. Oder etwas anderes. Как приготовиться? Что делать нам? Wie können wir uns vorbereiten? Was können wir tun? Первое. Das Erste. Доверь свою жизнь Иисусу. Vertraue dein Leben Jesus an. Поверь ему и доверь свою жизнь Господу. Glaube ihm und vertraue dein Leben Gott an. Писание сказано, что нет другого имени под небом, который Бог дал человеком, через который можно было нам спастись. In der Bibel steht geschrieben, dass wir in keinem anderen Namen Errettung finden. Ни Будда, ни Мухаммед, никакой святой другой не умер за тебя и не понес твои грехи на себе. Будда, noch Mohammed, noch irgendein anderer Heiliger ist für dich gestorben und hat deine Sünden auf sich genommen. Если ты это сделал, вторая вещь. Wenn du das getan hast, dann der zweite Punkt. Живи для Бога и инвестируй в вечность. Lebe für Gott und lege an für die Ewigkeit. Sammle die Schätze im Himmel. Die Erkenntnis dessen, dass einmal der Todestag kommt, und je länger ich lebe, umso näher ist dieser Tag, ist für mich ein großer, großer Motivator, ihm mehr und mehr zu dienen. Как можно многому количеству людей войти в небеса. Für Gott zu sammeln, für sein Himmelreich und möglichst viele Menschen mitzunehmen. Да, мы как церковь достигли многого до, до, до сегодняшнего дня. Als Gemeinde haben wir bis zum heutigen Tag vieles erreicht. Но я верю, что это начало. 
Aber ich bin davon überzeugt, dass es nur der Anfang ist. In unserer Stadt leben um die vier Millionen Menschen. Und ich glaube daran, dass wir die Aufgabe vom Herrn haben, in dieser Stadt das Evangelium zu predigen und durch den Glauben an Jesus von der Hölle in den Himmel zu kommen. Das ist die wichtigste Bestimmung auf dieser Erde für uns. Das Wort predigen und zu sagen, wie gütig und die Möglichkeit in Potsdam Gottesdienste zu machen begeistert mich und ich kann euch gar nicht meine Freude rüberbringen, dass dort eine Gemeinde sein wird für diese Stadt. Dort leben 160.000 Menschen und es gibt keine einzige Kirche für russisch sprechende Menschen und auch nicht so viele ähm, deutsch sprechende Gemeinden, die das Evangelium predigen. Nach der offiziellen Statistik zählt das Land Brandenburg Считается одной из самых атеистических как бы, территорий вообще на всей земле. Там меньше двух процентов людей, которые считают себя христианами, которые не являются, а считают себя. Таких меньше двух процентов. Помните, к нам приезжал пастор из Индии? Он говорил, у нас в Индии меньше десяти процентов христиан. Дорогой, добро пожаловать в клуб. У нас меньше двух процентов. Чем гуще тьма, чем, тем ценнее даже простая спичка umso wertvoller ist einfach nur ein Streich. Und deswegen bin ich sehr erfreut darüber, dass in Potsdam ist. Und freue mich, dass viele dass sich auch investieren in diese Arbeit. Und ich freue mich auch, dass diese Gemeinde sich entwickelt. Und Потому что в конечном итоге идет не об удобстве здесь и не о красоте здесь, речь о вечности. Weil im Endeffekt geht es alles um die Ewigkeit und nicht um die Schönheit auf Erden. Сегодня я еще пока смертный на земле говорю со вами смертными. И сегодня правда, что все мы однажды умрем. Und es ist wahr, dass wir alle einmal sterben müssen. Jeder zu seiner Zeit. Einer früher, der andere später. Aber eines der letzten Fragen, die ich habe an dich heute, ist, wofür lebst du? Wofür lebst du? Der eine, um ein Geschäft aufzubauen, der andere für ein Haus bauen. Der eine möchte heiraten, die Frau. Okay, du heiratest und wofür? Und dann ist dein Lebenssinn zu Ende? Und dann ist dein Lebenssinn zu Ende? Ты женился, все только начинается, э? Manche Menschen verstehen gar nicht, dass wenn du heiratest, dann erst alles beginnt. У кого-то там заработать денег. Die anderen haben zum Ziel möglichst viel Geld zu verdienen. Ну заработал Dann hast du dieses Geld verdient und was machst du nun damit? Ну был ты уже везде, тебе уже надоело летать, и что теперь? Dann warst du vielleicht überall auf der Welt und jetzt hast du das Fliegen satt. Для чего ты живешь? Wofür lebst du? Какая цель в твоей жизни? Was hast du für ein Ziel im Leben? Может быть, ты для себя живешь? Vielleicht lebst du für dich. Я живу для себя. Ich lebe für mich. Никогда не забуду. Das werde ich nicht я vergessen. на Украине работал в одной фирме. И мы были оба помощниками генерального директора большой компании. Und wir beide waren Gehilfen von einem Direktor einer Мо großen Firma. Мой коллега, он когда-то был в советские времена, он был директором предприятия, которое называлось Интурист. Я не знаю, говорит вам что-то или нет. Это все гостиницы Интурист, все отдых Интурист, все, что было возможно, он везде был в мире, то есть полетал. Мой коллега был в советские времена директором какой-то фирмы или фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-фирмы-
Мне было на то время где-то до года 22, ему уже было около 60. Ich war zu der Zeit 22 он смотрел на мое рвение, он знал, что я верующий. Und er hat meine strebsame Art знал, gesehen, какие у меня возможности есть. Ich bin, er auch, aber auch meine он видел, что я живу как-то по-другому. Он так хлопал мне по плечу и говорит, ну ничего, ты молодой еще, молодой. So sagte, запомни, после 30 руки начинают расти вот так. Aber merkt ihr eins, nach 30 fangen die Arme in diese Richtung an zu wachsen. Я говорю, в смысле? Ich sagte, wie meinst du das? Чтобы под себя грести. Dass du für dich sammelst. Под себя. Ты für увидишь, dich. как ты начнешь грести под себя. Und du wirst merken, wie du alles für dich sammelst. Я подумал, сказал, нет. Und ich habe überlegt und sagte, nein, ich habe ein anderes Ziel. Я живу для Господа. Ich lebe für Gott. Это цель моей жизни. Das ist das Ziel meines Lebens. Апостол Павел Филиппийцам 1:21 говорит: для меня жизнь Христос. In Philippa sagt Paulus: Mein Leben ist Christus. А смерть это приобретение. Und Sterben ist ein Gewinn. Другими словами, если я живу, я живу для Иисуса. Mit anderen Worten, wenn ich lebe, dann lebe ich für Jesus. Если ты это понял, und wenn du das begriffen hast, если ты тоже в клубе, в котором я, ты живешь для Иисуса, ты что-то понял в жизни, приходя в церковь. Und wenn du in demselben Club bist wie ich, dann hast du etwas verstanden, während du in der Kirche warst. Я, к сожалению, вижу, многие люди, приходя в церковь, они не живут для Бога. Они приходят в церковь, чтобы взять Бога, чтобы Бог помог им жить для их цели. Sie kommen, um etwas von Gott zu bekommen, um ihre eigenen Ziele Чтобы zu verwirklichen. Damit Gott ihm hilft, eine Frau zu Чтобы finden. Damit Gott ihm hilft, die Kinder großzuziehen. Damit Gott ihm in seinem Geschäft hilft. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы aber, несчастны всех людей. Aber wenn wir nur in diesem Leben auf Jesus hoffen, dann sind wir ärmer alle Menschen. Fokus, от, 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 как сказать, от, как называется, поправить фокус стоит жизни. Wir sollten unseren Fokus ausrichten. Знаешь, у меня больше всего болит сердце, когда я вижу людей. Und mein Herz schmerzt besonders dann, wenn ich Menschen sehe, die Gott kannten und sie wissen, dass er lebt und sie wirklich geschmeckt haben, dass es, was es das ewige Leben heißt, dass es eine geistige Welt gibt, wenn sie wieder in die Welt zurückkehren und wie weltliche Menschen leben. Если вот сегодня твой момент придет, ich rede immer mit solchen Menschen und sage, und wenn dieser Moment jetzt kommt, Бог возьмет тебя, und Gott sich zu sich holt, в том состоянии, в котором ты находишься, in dem Zustand, in dem du dich gerade befindest. Люди, которые ходили в церковь, сегодня живут в блуде. Es gibt Menschen, die vorher die Gemeinde besucht haben und jetzt in Unzucht leben. Есть люди, которые ходили в церковь, знают Бога, сегодня бизнес их просто захватил и им ничего больше не надо. Es gibt Menschen, die vorher Gott kannten, aber ähm, ihr Geschäft hat sie so vereinnahmt dass sie nichts mehr anderes brauchen. Es gibt Menschen, die hier waren, aber weil sie beleidigt oder verletzt wurden, in Zorn leben und nichts mehr von der Gemeinde wissen wollen. Aber was passiert, wenn Gott genau in diesem Moment kommt? Das ist so schrecklich. Du wusstest вкусил, und du hast es geschmeckt. Видел, du hast gesehen, dass Gott lebt. Und du bist diesen Weg nicht gegangen. Знаешь, понимаю, ich verstehe sogar, dass man sogar äh, nicht mehr mit Gott ist, aber trotzdem fortsetzt, äh, die Gottesdienste zu besuchen. Du glaubst eigentlich an gar nichts mehr. Du bist enttäuscht. Знаешь, я сегодня хочу немножко потрясти тебя. Чтобы душу вытрясти. Nicht um deine Seele. Чтобы чтобы она на место стала. Abzuschütteln, sondern dass sie den richtigen Ort Может быть, ты имеешь тяжелую судьбу. Vielleicht hast du ein schweres Schicksal. Моя жизнь как-то не так сложилась. Vielleicht ist das Leben anders, als du dir gewünscht hättest. Знаешь, я хочу сказать тебе. Aber ich möchte dir eins sagen. Для верующих для верующих на небесах. Für gläubige Menschen. Бог приготовил что-то лучшее, чем мы можем иметь здесь на земле. Hat Gott im Himmel etwas vorbereitet, was viel besser ist als was wir auf der Erde haben können. Среди места я читаю. Die letzte Stelle lese ich für heute. Hebräer 11 глава. Das ist Hebräer 11. 13 и 16 стихи. Das sind die Verse 13 bis 16. Там сказано о верующих в Иисуса людях. Dort steht geschrieben von Menschen, die an Jesus geglaubt haben. Hebräer 11 13. Hebräer 11 13. Da написано, что все сии умерли в вере. Da steht geschrieben, dass alle diese im Glauben gestorben sind. 
не получив обетование. только издали видели эти обетования. они радовались. Они говорили о себе. Und sie haben sich gefreut und haben von sich gesagt, dass wir Gäste ohne Bürgerrecht sind und Fremdlinge auf Erden. Der Vers 16. Aber sie trachteten nach etwas Besserem, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht und nennt sich ihr Gott, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Es gibt Menschen auf der Erde, в которых не все получается. Но внутри они радуются. Потому что они идут в небо. И они говорят сами о себе. Они имеют на себя трезвый взгляд. Я здесь на время. Ich bin hier ja, für eine gewisse Zeit. Ich bin hier ein Fremdling. Ja, ich bin ein Gast auf Erden. Ja, ich bin hier nur eine ja, gewisse Zeit. Ich bin hier nur eine gewisse Zeit. Und deswegen binde ich mich hier auch nicht zu sehr, weil meine Heimat oben ist. Und hier auf der Erde bin ich 20, 30, 50 Jahre und dann verlasse ich sie. Wir hatten die Möglichkeit, mit meiner Ehefrau nach Belgien zu fahren und haben die Städte zwei Tage lang umwandert, sind durch die Gassenstraßen gegangen, haben bewundert. Aber wir waren dort nur zwei Tage. Wir haben keine Beziehung gebaut, haben uns keine Wohnung gesucht, haben uns nicht nach Arbeit umgeschaut. Wir wussten, in zwei Tagen sind wir hier weg. Wir sind Touristen. Wir sind Touristen. Nur für zwei Tage. Die Menschen, die die Wahrheit über den Tod kennen, sie sprechen zu sich selbst und sagen, ich bin hier nur ein Gast, ich muss nur für eine bestimmte Zeit die Wohnung nehmen. Ich muss hier meine Kinder ausziehen. Ich habe die Aufgabe zu arbeiten, um Nahrung zu haben. Aber es ist nicht der Sinn und nicht das Ziel. Und wenn Gott solche Menschen betrachtet, dann schaut er in die Gemeinde herein. Ja, es gibt hier solche Menschen. Es gibt hier die. Und er sagt, ich schäme mich nicht, mich als Vater zu bezeichnen. Ich werde auf dich im Himmel warten. Einmal, wenn du zu mir kommst, sage ich dir, herzlich willkommen, mein Sohn. Meine Tochter, ich habe alles für dich vorbereitet. Und einmal habe ich zu meinen Kindern gesagt, stellt ihr euch vor, ich hätte 15 Millionen und ich hätte viele Möglichkeiten. Könntet ihr euch vorstellen, wie viel ich für euch alles vorbereiten könnte? Gäbe es etwas, was ich nicht bereit wäre, euch zu geben? Irgendetwas auf der Erde, wo ich die Möglichkeit hätte und es nicht tun würde? Sie sagten mir, wahrscheinlich nicht, Papa. Und erst recht unser Gott der das ganze Universum besitzt. Alles ist sein. Und du bist seine Tochter. Du bist sein Sohn. Und du kommst in den Himmel. Und wenn irgendetwas gibt, was Gott vor dir verstecken würde und dir nicht geben würde, nein, das gibt es nicht. Und mit dieser Frage möchte ich dich entlassen nach Hause. Wofür lebst du? Wofür lebst du? Welche Erwartungen hast du? Wo ist dein Ziel, dem du entgegenstrebst? Was erwartet dich vorne? Weil dein Ziel wird auch deine Richtung, dein Weg bestimmen. Hundertprozentig. Wenn du länger mit Gott bist, wenn du schon lange die Bibel liest, dann möchte ich dich ermuntern, lebe für ihn. Lebe für ihn jeden Tag. Steh auf mit Jesus und leg dich mit ihm schlafen. Stell dir Lobpreis an. ein. Hebe deine Hand und, und, lebe und lebe für Gott. Und der Teufel wird versuchen, dich zu entwurzeln. Aber du sollst sagen, ich bin anders. 
живут в мире. Но я Божий. Я другой. Ich bin Может быть, ты как лот в Содоме, который ходил и мучился своей праведной душе. Ты говоришь, я другой. Aber du sollst trotzdem sagen, ich bin anders und lebe wie Salz und Licht, lebe für ihn. Знаешь, есть люди на этой земле, они ищут истину и правду. Erde, Людей достали рекламы, приходите в церковь. Werbung, люди Kirche. хотят видеть других людей, которые живут так, как они учат. Sehen, leben, Которым ты покажешь по-настоящему жизнь с Богом. И когда они тебя увидят kannst, друг, другого, живущего для него, они придут сюда и прославят Господа. Давайте мы встанем для молитвы. Lass uns aufstehen zum Gebet.